futbol sadece bir oyun mu? The 222 FIFA World Cup is Qatar. Ben Nick. Futbol birçoğumuzun tutkulu rüyası. Öyle ki bunu hayatının merkezine koyan fanatikler de var. Bazılarına göre ise futbol bir topun peşinden koşan 22 adamdan ibaret. Gerçek olan şu ki bu sadece bir spor oyunu ama günümüzde işler biraz değişti. 2010 yılında Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği yani FIFA Dünya Kupası'na kimin ev sahipliği yapacağını duyurmak için İsviçre'de toplandı. 2018 ve 2022 yılları için birçok ülke katılım için teklif vermişti. Patronlar da oradaydı. Örneğin ABD'yi desteklemek için Bill Clinton gelmişti. İngiltere adına ise Prince William. Hepsi pür dikkat oylamayı takip ediyordu. Özellikle ABD bunu çok istiyordu. Fakat kararı verecek olanlar önde oturan bu çoğunluğu yaşlı olan insanlardı. Orada bulunan bazı insanlar nüfuzunu kullanmakla suçlanıyordu. Yani kararı etkilemekle. Oylar kullanılmış ve seçim yapılmıştı. 2018 FIFA World Cup Ladies and gentlemen will be organized in Russia. 22 FIFA World Cup is Qatar. Oylar sonrası seçimi 2018 için Rusya ve 2022 için sürpriz bir ülke. Katar kazanmıştı. Fakat bu bir sorun yığınını da beraberinde getirdi. İddiaya göre Rusya ve Katar Dünya Kupası'nı rüşvet vererek almıştı. Peki bu doğru muydu? Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak rüşvet vermeyi göze alacak kadar önemli miydi? Aslında cevap çok basitti. Futbol farklı adlarda binlerce yıldır kendi kurallarına göre oynanan bir çeşit aktiviteydi, bir oyundu. Ancak 19. yüzyılın sonlarında futbol özellikle Avrupa başta olmak üzere Güney Amerika'da popüler hale gelmeye başlamıştır. Öyle ki 30 Kasım 1872'de İngiltere ve İskoçya arasında oynanan maç dünyanın ilk resmi uluslararası maçı olacaktı. Yaklaşık 8000 kişi maçı izler. Hatta o gün bilet almaya gücü yetmeyenler bu uluslararası maçı çitlerin ardından izleyebiliyordu. Maç başladığı gibi 0-0 biter fakat o gün tarih yazılır. İleride milyarlarca takipçisinin olacağı ve dünyanın en fazla izlenecek olan oyunu için resmi bir adım atılır. Devamında başka ülkelerde birbirleriyle maç yapmaya başlar. Dünya çapında popülerleşmeye başlayan bu oyunu bir çatı altında toplamak, denetlemek ve organize etmek isteyen bazı yetkililer 1904 yılında Fransa'da FIFA'yı kurdular. Uzun bir süre amatör futbol şampiyonaları yapıldı fakat 1928 yılında ilk kez Dünya Kupası'nın yapılması kararlaştırıldı. 1930 yılında düzenlenecek olan ilk Dünya Kupası'na Uruguay'ın ev sahipliği yapması kararlaştırıldı. Turnuvaya başlangıçta 13 takım katıldı. Türkiye ancak 1954 yılında katılabilecekti. 1954 yılında Dünya Kupası elemelerinde İspanya ile eşleşen Ay Yıldızlar deplasmanda 4-1 kaybederken kendi sahasında 1-0 kazandı ama o zamanki statü gereği averaj göz önüne alınmadığından tarafsız sahada Roma şehrinde 3. bir karşılaşma yapıldı ve 2-2 beraberlikle tamamlandı. Dönemin kurallarında uzatmalar ya da penaltılar olmadığından eşitlikte bozulmayınca kazanan kurayla belirlendi. Bir çocuğun gözleri bağlandı ve kurayı çekti. Türkiye'yi çekmişti ve Türk milli takımı İspanya'yı eleyerek tarihinde ilk defa FIFA Dünya Kupası'na katılmayı başardı. İlk Dünya Kupası'na dönecek olursak 1930 yılında finalde ev sahibi Uruguay, Arjantin'i 4-2 yenerek kazandı ve ilk Dünya Kupası'nın sahibi oldu. FIFA turnuvadaki bilet satışlarından sağlam bir kar elde etmişti. Ancak Dünya Kupası halen bir küresel etkinlik değildi. Dünyanın çoğunun bundan haberi bile yoktu. Ta ki televizyona çıkana kadar. I am very pleased that this country is acting as host for the final phases of the World Cup. Turnuva artık çok daha fazla kişi tarafından izleniyordu. Zamanla futbol öyle bir seyirci kitlesine sahip oldu ki bu bir kar topu etkisi gibi büyüdü. Devamında bu başka ülkelerin turnuvaya katılma isteğine yol açtı. 60'lı yıllardan sonra ülkeler tek tek FIFA'ya başvurdu ve nihayetinde onlarcası FIFA üyesi oldu. 170 üyesi bulunan FIFA ayrıca kendi turnuvalarına sahip 6 konfederasyona bölündü. Çoğumuz genelde Şampiyonlar Ligi'ni ya da UEFA Kupası'nı biliriz. Fakat aslında bunun gibi farklı coğrafyalarda 5 turnuva daha vardır. 
turnuvaların zenginleşmesi, sponsorlar ve ürün satışları derken Dünya Kupası inanılmaz bir oyun haline gelmiş, inanılmaz paralar dönmeye başlamıştı. Yıllar geçiyor ve ülkeler tek tek ev sahipliği yapıyordu fakat Dünya Kupası'nın prestiji artarken ülkeler de organizasyonun kendilerinde yapılması konusunda ısrarcı oluyordu. FIFA şartları zorluyor, ev sahibini belirlemek için bazı isteklerde bulunuyordu. Bunu karşılayacak paraya, iyi yönetilecek basın yayın organlarına, reklamlara, altyapılara, yeni stadyumlara, otellere ve gerekli şartları sağlayan televizyon yayınlarına sahip olanlar turnuvaya ev sahibi olarak seçilebilecekti. Türkiye'de henüz son yıllarda bu tarz düzenleme ve yenilikler yapıldığı için henüz Dünya Kupası'na ev sahibi olamadık. Ama umarım yakında olacağız. İşte tüm bu şartları sağlayan bazı ülkeler vardı. Örneğin Rusya. Bu organizasyona ev sahipliği yapabilmek için 2018 öncesinden başlayarak tüm gereklilikler için 10 milyar dolar harcama yaptı. Yepyeni stadyumlar ve bunları karşılayacak altyapılar yapıldı. Öyle ki Abramovich gibi bazı oligarklar finansal olarak destek olmaları için çağrıldı. Yani FIFA'ya dönüp biz hazırız dediler ve neticede başardılar. İddiaya göre Rusya'ya oy vermesi için Rafael Salguero'ya 1 milyon ve Jack Warner'a 5 milyon dolar verilmişti. Verilmişti verilmesine fakat nihayetinde Rusya kupaya ev sahipliği yaptı ve bu çok önemliydi. Gerçeklere bakacak olursak Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak bir ülke için en büyük başarılardan biridir. Çünkü Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak sadece Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak değildir. İşte Katar bunu bize net bir şekilde gösterdi. Katar bu yarışı kazanabilmek için elinden gelenin fazlasını yaptı. Tüm altyapı, şehir düzenlemesi, oteller ve stadyumlar için 200 milyar dolar harcandığı söyleniyor. Elbette onların da oy fazlalığı alabilmek için EXCO üyelerinden dördüne para verdikleri söyleniyor. Hani amaca giden her yol mübahtır derler ya, işte Katar belki de bunu yaptı. Dünya kupasına gelen herkese eşit davranarak onları nazikçe Müslümanlığa davet etti. Buna dair çadırlar kuruldu, mobil araçlar gezdi şehirde. Stadyum koltuklarının arkasına İslam'ı 8 dilde anlatan kitaplar asıldı. Etrafta örnek teşkil edecek şekilde hadisler paylaşıldı. Otel odalarının kapılarına İslam'ı ve peygamberimizi anlatan barkodlar konuldu. Stadyuma ezan bağlantısı yapıldı ve birçok yabancı ilk kez ezan sesini duydu. Bu etkinlik İslam'ı Batı'nın gösterdiği yalan ve yanlışlardan biraz da olsa arındırdı. Bakıldığında bu iddialara dayanan rüşvet olayı eğer gerçekse elbette etik dışıydı ama Katar amacına ulaşmıştı. Binlerce insan Müslüman oldu ve ilk kez İslam'la tanıştı. Bunu tasvip etmeyebilirsiniz fakat oyunun kuralı bu. Yani futbol sadece bir oyundan ibaret değil. Futbol çoğu zaman insanları birleştiren, onlara sevinç çığlıkları attıran, kızmalarına, ağlamalarına, gurur duymalarına sebep olan ve hatta kültürünü, dinini tanıtmaya aracı olan küresel bir oyundur. Yani futbol, 22 kişinin bir topun arkasından koştuğu bir oyundan ya da spordan ibaret değildir. Bugün Dünya Kupası'nın nasıl başladığından ve bazı gerçeklerden bahsettik. Sıradaki videonun konusunu yorumlara yazarak belirleyebilirsin. Çıkmadan önce videoyu beğenmeyi ve ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutma. Ben Nigma. Görüşmek üzere.